സ്പ്രേമാക്സ് എയ്റ്റി ഫൈവ് വിളകളിൽ വരാറുള്ള കീടങ്ങളെ തടയാനായി അഥവാ ഉത്പാദനം കൂട്ടാനായി കർഷകർ വിളകളിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള കീടനാശിനികളും കൃമിനാശിനികളും മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സും സ്പ്രേ ചെയ്യാറുണ്ട് കർഷകർ എത്ര വിലപിടിപ്പുള്ള സ്പ്രേ ചെയ്താലും അവർക്ക് ശരിയായ ഫലം ലഭിക്കാറില്ല കാരണം മിക്ക സ്പ്രേയും വെള്ളം ചേർത്താണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് സ്പ്രേ ചെയ്തതിനു ശേഷം വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഇലയുടെ മേലെ വേഗത്തിൽ പരക്കാറില്ല ഇക്കാരണത്താൽ ഇലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളും സ്പ്രേ ചെയ്തത് കിട്ടാതെ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇലകളിൽ ഒരുപോലെ ഫലം കാണാൻ കഴിയാറില്ല വെള്ളം ഇലയിൽ പരക്കാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണം വെള്ളത്തിന്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ അതായത് പ്രതല ബലം ആണ് പ്രതല ബലം എന്നാൽ വെള്ളം ഇലയിൽ പരക്കുന്നത് തടുക്കുന്ന ബാഹ്യശക്തിയാണ് ഇതിനെ സർഫസ് ടെൻഷൻ അഥവാ പ്രതല ബലം എന്ന് പറയുന്നു കർഷകർ പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ വിളകളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് അസിഡിക് അതായത് ആനയോണിക് നെഗറ്റീവ് കൂടാതെ ആൽക്കലൈൻ അതായത് കാറ്റയോണിക് പോസിറ്റീവ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നാവാം വിളയുടെ ഇലയുടെ മേലെയാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യാറുള്ളത് മിക്കവാറും ഇലകളും അമ്ലകാരി അതായത് ആനയോണിക് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടാറുള്ളത് മിക്ക ഇലകളും അമ്ലകാരി അതായത് ആനയോണിക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടാറുള്ളത് ഇക്കാരണത്താൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത ഔഷധത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഇലയിൽ നിന്നും ഉതിർന്ന് ഭൂമിയിൽ വീഴുന്നു അതായത് രണ്ട് കാന്തത്തിന്റെ നോർത്ത് ആൻഡ് നോർത്ത് അഥവാ സൌത്ത് ആൻഡ് സൌത്ത് ധ്രുവം നേരെ നേരെ വന്നാൽ എങ്ങനെ വികർഷിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ അമ്ലകാരി ഔഷധി അമ്ലകാരി ഇലയിൽ വീഴുമ്പോൾ വികർഷിക്കപ്പെടുന്നു ഇലയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനായി നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ നോൺ അയോണിക് സ്പ്രേ അഡ്ജുവന്റ് ആണ് സ്പ്രേമാക്സ് എയ്റ്റി ഫൈവ് സ്പ്രേമാക്സ് എയ്റ്റി ഫൈവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ സ്പ്രെഡർ കർഷകർ ഏത് ഔഷധിയാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ സ്പ്രേമാക്സ് എയ്റ്റി ഫൈവ് കലർത്തി സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ അതായത് പ്രതല ബലം കുറയുന്നു ഇക്കാരണം കൊണ്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ വീഴുന്ന വെള്ളത്തുള്ളികൾ എലിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ പരക്കുന്നു സ്റ്റിക്കർ അങ്ങനെ പരക്കുന്ന വെള്ളം നല്ല പോലെ ഇലയിൽ പറ്റിച്ചേരുന്നു അത് മഴ പെയ്താൽ പോലും താഴെ വീഴുന്നില്ല ഇക്കാരണം കൊണ്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത ഔഷധം പൂർണമായും വിളകൾക്ക് ലഭിക്കുകയും കർഷകന്റെ പണം മിച്ചമാവുകയും ചെയ്യുന്നു പെനട്രെൻഡ് അങ്ങനെ ഇലയിൽ പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഔഷധം എളുപ്പത്തിൽ ഇലയുടെ ഉള്ളിലെത്തിച്ചേരുന്നില്ല കാരണം ഇലയുടെ മുകളിലെ ക്യൂട്ടിക്കിൾ ലെയർ ഔഷധി വെള്ളത്തിനോടൊപ്പം ഇലയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഇക്കാരണം കൊണ്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത ഔഷധത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഗുണവും കർഷകന് ലഭിക്കുന്നില്ല സ്പ്രേമാക്സ് എയ്റ്റി ഫൈവ് കലർത്തി ഔഷധി സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലയുടെ മുകളിലെ ക്യൂട്ടിക്കൾ ലെയറിനെ തുറന്ന് വെള്ളത്തിനോടൊപ്പം ഔഷധി ഇലയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇക്കാരണം കൊണ്ട് കർഷകന് നല്ല ഫലം ലഭിക്കുന്നു ഡ്രിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഏജന്റ് ഔഷധിയുടെ പ്രയോഗം വിളയുടെ മേലെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പ്രേ മെഷീന്റെ നോസിലിൽ നിന്നും സ്പ്രേ പുക പോലെ പുറത്തു വരുന്നു കുറെ ഔഷധി കാറ്റിനോടൊപ്പം പറന്നു പോകുന്നു കുറെ ഭൂമിയിലും പതിക്കുന്നു ഇക്കാരണത്താൽ ഔഷധിയുടെയും വെള്ളത്തിന്റെയും അളവ് അധികമായി വേണ്ടി വരുന്നു കർഷകനെ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അധികം പണം ചെലവ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നു സ്പ്രേമാക്സ് എയ്റ്റി ഫൈവ് കലർത്തി സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ നോസിലിൽ നിന്നും പുക പോലെ പുറത്തു വരുന്നതിന് കുറവ് സംഭവിക്കുന്നു ഇക്കാരണത്താൽ സ്പ്രേ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്രദമാവുകയും ഔഷധിയുടെയും വെള്ളത്തിന്റെയും ഉപയോഗം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു കർഷകന് പണം ലാഭം മാത്രമല്ല വിള നന്നായി വരികയും ചെയ്യുന്നു കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി സ്പ്രേമാക്സ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഏത് തരത്തിലുള്ള കീടനാശിനിയുടെയോ കൃമിനാശിനിയുടെയോ കളനാശിനിയുടെയോ വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്ന മറ്റ് ഏത് തരത്തിലുള്ള വിളവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധിയോടൊപ്പമോ കലർത്തി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഹരിത് സഞ്ജീവിനി സ്റ്റേജ് നമ്പർ രണ്ട് മൂന്ന് നാലിന്റെയോ ഷുഗർ ഷുഗർ രണ്ട് മൂന്ന് നാലിന്റെയോ റാപ്പിഡിനോടൊപ്പമോ സ്പ്രേമാക്സ് എയ്റ്റി ഫൈവ് കലർത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഏത് തരം സ്പ്രേ ആയാലും സ്പ്രേമാക്സ് എയ്റ്റി ഫൈവ് നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അറുപത് മുതൽ എഴുപത് എം എൽ കളർത്തി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഒരേക്കർ ഭൂമി ഉഴുതുമറിക്കുമ്പോൾ സ്പ്രേമാക്സ് എയ്റ്റി ഫൈവ് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ഉപയോഗിക്കുക ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റിയുള്ള കർഷകന് അതുവഴിയും സ്പ്രേമാക്സ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നൽകുമ്പോൾ ചെടിയുടെ പോഷക തത്വങ്ങൾ